కర్నూరు గ్రామానికి బీజేపీ కాన్స్టిట్యున్సీ మన కాన్స్టిట్యున్సీలో క్యాండిడేట్ నిలబెట్టాలనే ఉద్దేశం నాగేశ్వరరావు గారు రిటైర్డ్ డిఎస్పి వారు నన్ను కలిశారు చాలాసార్లు బీజేపీలో చేయమన్నారు నేను చేయాలి నేను టీడీపీ అండి నేను అట్లా పార్టీని పరిహరించడం కుదరదు అన్నాను సరే కొన్ని సలహాలు తీసుకుంటున్నారు అప్పుడప్పుడు అది నచ్చు పోతే ఈయన సుబ్బారావు గారు పదహారు వందల ఎలవంది సుబ్బారావు గారు ఇక్కడ యా ముప్పై రెండు ఎకరాలు ముప్పై ముప్పై అండి ఇరవై తొమ్మిది ఎకరాలు యాభై ముప్పై ఎకరాలు సుమారుగా గ్రామకాండం ఉంది అయితే కొన్ని రిజిస్టర్ అయ్యి కొన్ని రిజిస్టర్ కానీ ఉన్నాయి అది ఇప్పుడు రిజిస్టర్ చేసుకోవాలంటే అబ్జెక్షన్ రిజిస్టారు ఎంఆర్ఓ వీళ్ళు ఏం చేశారు కొందరు నలుగురు ఇద్దరు కలిసి ఆర్డీఓకి వెళ్ళారు ఆర్డీఓ గారు ఏం చేశారు డైరెక్ట్గా రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చని ఆయన కానీ చేయట్లే అది బీజేపీ ఇప్పుడు కొత్తగా ప్రవేశపెట్టేది కాబట్టి మన మండలంలో మీరు దీని మీద యాక్షన్ తీసుకుంటే కర్నూరు గ్రామంలో బీజేపీ బాగా అభివృద్ధి చెంది రేపు ఎలక్షన్కి ఎవరో క్యాండిడేట్ నిలబడడం జరుగుతుంది దయించి తప్పనిసరిగా చేయాలి మొట్టమొదట మన భారతదేశం చాలా ధనవంతమైనటువంటి దేశం రెండు ముక్కలు చెప్పి ఆపేస్తారు మన భారతదేశం చాలా ధనవంతమైన దేశం మన దేశంలో మన ఇండియాలో ఇప్పుడు కూరగాయలు బజార్లో పోసి ఎట్లా అమ్ముకుంటున్నారు రత్నాలు రాసులుగా పోసి ఆ రోజుల్లో అమ్ముకునేవారు దొంగతనం కానీ మరొక ఫ్రాడ్ కానీ ఉండేది కాదు ఇది చూశారు ఇతర దేశస్తులు వాళ్ళు మన దేశానికి వ్యాపార నిమిత్తం వచ్చేసారు తర్వాత వ్యాపార నిమిత్తం వచ్చి మన దేశంలో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక పరమైన సంపద అంతా కూడా వారి దేశానికి తరలించారు చివరికి మన దేశం ఏమైందంటే కనీసం కట్టెలు అమ్ముకునేటువంటి స్థితి లేదు దానికి ఉదాహరణ చెప్తా చెరుగ్గడ రసం ఉన్నాయి పీచం పిత్త బాలేశ రసం అంతా ధనవంతం అంతా ధనవంతా కూడా అది తీసుకెళ్ళిపోయారు ఎందుకు అది కానీ పిట్టు మన భారతదేశంలో ఉంది అయితే చాలామంది ఝాన్సీ లక్ష్మిబాయ్ కాంతయ్య తోపే చాలామంది దేశ నాయకులు మన దేశాన్ని స్వాతంత్రం కావాలని పట్టుబట్టి చాలా బాధలు పడి అల్లూరు సీతారామ్ రాజు ఝాన్సీ లక్ష్మిబాయ్ అందరూ వారు బాధలు పడి చాలా జైలుకి వెళ్ళి బాధలు పడ్డారు మరి చాలామంది అసలు బాసారు చివరికి గాంధీ మహాత్మా గాంధీ గారు పవన్ నలభై ఏడు ఆగస్టు పవన్ నలభై ఏడు నలభై ఏడవ సంవత్సరంలో స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చాడు అప్పటి అప్పుడు తొలి ప్రధాని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ రాష్ట్రపతి సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ కొన్ని సంవత్సరాలు పరిపాలన చేసిన తర్వాత ఆయన చనిపోయారు తర్వాత మరొంది దేశ తర్వాత ఇందిరాగాంధీ ఇంకా అలా కొంతమంది వచ్చారు అయితే వారు మొట్టమొదట మన దేశంలో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక పరమైనటువంటి ధనవంతా కూడా ఇతర దేశ తీసుకెళ్ళటంలో మన దేశం సాంతం పూర్తిగా ధనవంత లేక పేదవారు అయితే ఆ పేదవారిని సరైన మార్గంలో తెచ్చుకోవటానికి డెబ్బై సంవత్సరాలు సుమారుగా వారు కృషి చేస్తే మనం ఈ స్థితిలోకి రాగలిగాం తర్వాత కొంతకాలానికి ఆ పార్టీలు వచ్చి ఆ పార్టీల వల్ల కాంగ్రెస్ ఓడిపోవటం మరి ఎన్టీఆర్ మరి బీజేపీ ఇలాంటి పార్టీలు వచ్చి ఆ పార్టీలు ఆ ధనాన్ని ప్రజలకు కావాల్సిన సదుపాయాలు చేస్తూ కొంచెం క్రమక్రమంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నాయి 
ఇప్పుడు బీజేపీ మోడీ గారి ద్వారా కొన్ని పథకాలు పెట్టి